നമസ്കാരം ഇമ്മണൂർ ലേഖൻ പെട്ടിങ്ങിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇലക്സിന്റെ സീരീസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ യൂസേഴ്സും ഗ്രൂപ്പ്സും പെർമിഷനും കുറിച്ചിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ലിനക്സ് എന്നുള്ളത് ഒരു മൾട്ടി യൂസർ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒരുപാട് യൂസേഴ്സിന് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുപോലെ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ ഞാനൊരു വേഗമായിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ പറയാം വളരെ കൃത്യം എക്സാമ്പിൾ അല്ല എങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ അഡ്മിൻ ഉണ്ട് മോഡറേറ്റർമാരുണ്ട് യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട് അഡ്മിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും മോഡറേറ്റേഴ്സിന് ചിലപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് പിൻ ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഇൻഫോം മാറ്റതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ പുതിയ അഡ്മിനെ ആഡ് ചെയ്തൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കോളുന്നില്ല എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ചില അഡ്മിൻസ് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് സംഗതി അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കുക ചില പെർമിഷൻ ഉള്ള സാധനത്തിന് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി മാറ്റുക അപ്പോൾ അഡ്മിൻ എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പ് മോഡറേറ്റർ എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പ് യൂസർ എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക തരം എബിലിറ്റീസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇതേ ഒരു തീം തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസറും ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ലിനക്സിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസർ ആയിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യും അതേ യൂസറിന്റെ പേരിൽ തന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ യൂസറിന്റെ ഗ്രൂപ്പിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പരസ്പരം അപ്പോൾ അതിൽ യൂസേഴ്സിനൊക്കെ സാധാ സുഡോ പെർമിഷനോ അല്ലെങ്കിൽ റോട്ട് പെർമിഷൻ ഇല്ല സാധാ യൂസിംഗ് പെർമിഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവർക്കൊരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ചെറിയ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൺ ചെയ്യേണ്ടി വന്നെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം പെർമിഷൻ വേണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഓരോ യൂസറിനും പെർമിഷൻ കൊടുക്കാമെന്ന് ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ അഡ്മിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഈ യൂസേഴ്സ് എല്ലാം അടങ്ങുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും ആ ഗ്രൂപ്പിന് പെർമിഷൻ കൊടുത്താൽ ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാ യൂസേഴ്സിനും ആ ഒരു സാധനത്തിലേക്ക് പെർമിഷൻ കിട്ടും അപ്പം ഇങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനാണ് യൂസറും ഗ്രൂപ്പും ഒക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് യൂസറും ഗ്രൂപ്പും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്നും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ യൂസർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നൊക്കെ നോക്കാം യൂസറിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള യൂസർ എന്നാൽ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന യൂസർ ആണ് നമ്മൾ സു എന്ന് അടിച്ച് എൻ്റർ അടിച്ചാൽ റൂട്ടിൻ്റെ പാസ്വേഡ് ചോദിക്കും ആ പാസ്വേഡ് അടിച്ച് നമ്മൾ റൂട്ടായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള യൂസർ ഏതാണെന്ന് അറിയുമെങ്കിൽ ഹു ആം ഐ എന്നുള്ള കമാൻഡ് അടിക്കണം ആരോട് എന്ന് അറിയുന്ന ചോദിച്ചു അതുപോലെ നമ്മൾ ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐ ബി സി ഫെഡ് എന്ന് പറയുന്ന യൂസർ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരും ഇനി നിലവിൽ എത്ര യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ടോട്ടൽ ലിസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്കതിന് ഇ ടി സി പാസ് ഡബ്ല്യു ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫയലാണ് കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മളതിന് കാറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു വലിയ സാധനം ഇവിടെ കിട്ടും അത് റൂട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്വേഡിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് മറ്റൊരു ഫയലിൽ എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഈ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റൂട്ട് യൂസറുടെ ഐ ഡി ആണ് അതായത് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഐ ഡി ആണ് ബിൻ ബാഷ് എന്നുള്ളതാണ് ഡിഫോൾട്ട് ബാഷ് ആണ് അതുപോലെ ഒരുപാട് യു യൂസറേഴ്സിനോടെ കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഒരു പേരുണ്ടാവും ഐ ബി സി ഫെഡ് കണ്ടില്ലേ ഐ ബി സി ഫെഡിൻ്റെ യൂസർ ഇതാണ് യൂസറിൻ്റെ ഐ ഡി ഈ കാണുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് യൂസേഴ്സിന് കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഗ്രൂപ്പ് കാണണമെങ്കിൽ അതിനുള്ളത് കെ ടി സി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫയലാണ് അതെടുത്താൽ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ്സ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിലാണ്ടില്ലേ ഗ്രൂപ്പുകൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഉണ്ട് ബിന്ന് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് അതിലിങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഗ്നോമ് കാണുന്നുണ്ട് എൻജിനക്സ് കാണുന്നുണ്ട് എൻജിനക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെബ് സെർവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അപ്പോൾ ഒരു യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക കാണുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടുള്ള യൂസർ മാത്രമല്ല സോ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന സർവീസുകളൊക്കെ യൂസറോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതിനെ മൊത്തം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കാരണം യൂസറും ഗ്രൂപ്പൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അംഗമായിട്ടു
ഇവിടെ എന്തായി മാറി ഐ ബി സി ടു ടെന്നുള്ള യൂസറായിട്ട് മാറി ഇവിടെ എനിക്ക് രണ്ട് എൽ എസ് അടിക്കുള്ള പെർമിഷൻ പോലും ഇല്ല കാരണം ഇത് പുതിയൊരു യൂസറാണ് ഇത് നമ്മൾ ഐ ബി സി ഫെഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സി ഡി അടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഹോമിൽ എൽ എസ് അടിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഐ ബി സി ഫെഡ് ഐ ബി സി ടു ടു എന്നൊക്കെ കാണും ഇതൊക്കെ ഓരോ യൂസറുകളാണ് ഈ യൂസറൊക്കെ മുമ്പ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ യൂസറുകളാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ യൂസർ ഐ ബി സി ഫെഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ യൂസറാണിത് അപ്പോൾ ഓരോ യൂസറിനും ഓരോ ഫോൾഡർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സി ഡി ഐ ബി സി ടൂട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുതിയ ഫയൽ ഉണ്ടാക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം കാരണം ഈ യൂസറിൻ്റെ സ്ഥലം ഇവിടെയാണ് മറ്റേ സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഈ യൂസറിന് പെർമിഷൻ ഇല്ല അപ്പം ഇനി നമുക്ക് പെർമിഷൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരാം ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കുകയാണ് എക്സിറ്റ് നിർത്തി തിരിച്ച് ഞാൻ പഴയ യൂസറായിട്ട് മാറി ഇവിടെ നോക്കുക ടെസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫയൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ അടിച്ചൊരു കമാൻഡ് എൽ എസ് മൈനസ് എൽ എ അടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ നോക്കുക എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കുറേ ഡി ആർ ഡബ്ല്യു എക്സ് എന്നുള്ളൊരു നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു സാധനം കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഐ ബി സി ഫെഡ് എന്ന് ചെറുപ്പറ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ കാണുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നുമില്ല ഇത് ഒക്കെ ആ ഫയലിൻ്റെ പെർമിഷനുകളെ കാണിക്കുന്ന സാധനമാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പി വൈ ഒരു പൈത്തൺ ഫയലിൻ്റെ പെർമിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം കാണുന്ന മൂന്നെണ്ണം യൂസറിൻ്റെ പെർമിഷനാണ് രണ്ടാമത് കാണുന്ന മൂന്നെണ്ണം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പെർമിഷനാണ് മൂന്നാമത് കാണുന്ന മൂന്നെണ്ണം ഈ യൂസറും ഗ്രൂപ്പ് അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള ആരും വന്നാലും ഉള്ള പെർമിഷൻസ് ആണ് അത് യൂസർ ഉണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് ഏത് യൂസറും ഏത് ഗ്രൂപ്പുമാണ് ഈ ഒരു ഫയൽ ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഐ ബി സി ഫിഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു യൂസറും ഐ ബി സി ഫിഡ് എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പുമാണ് ഈ ഒരു ഫയലിൻ്റെ മുതലാളിമാർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ യൂസറിൻ്റെ മൂന്നെണ്ണം എടുത്താൽ റീഡ് റൈറ്റ് അതാണ് ആർ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യൂസർക്ക് ഇത് റീഡ് ചെയ്യാനും റേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും അതാണ് ഇതിൻ്റെ കമാൻഡ് വരുന്നത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അതുപോലെ ഗ്രൂപ്പിനും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റീഡ് ചെയ്യാനും റേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും മറ്റുള്ളവർക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ എക്സ് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു ടെസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫയലുണ്ട് ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതും അങ്ങനെ തന്നെ റീഡ് റൈറ്റ് റീഡ് റൈറ്റ് റീഡ് അതായത് യൂസേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐ ബി സി ഫെഡിന് എന്ത് ചെയ്യാം റീഡ് ചെയ്യുകയും റൈറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അതിന് ഗ്രൂപ്പിന് റീഡും റൈറ്റും ചെയ്യാൻ ഈ യൂസർ അല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലാത്ത വേറെ ആരും വന്നാലും അത് വെറുതെ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അതിൽ നിന്നും മാറ്റം വരുത്തി സേവ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടാൽ ഡി എന്നും കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എക്സ് എന്നും കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് രണ്ടിൽ ഇത് കണ്ടില്ല എന്താണ് ഡി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡയറക്ടറി ഡി ഫോർ ഡി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഡയറക്ടറി ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഡയറക്ടറി ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഡയറക്ടറിക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇത് തുറക്കോട് ബാക്കിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഡയറക്ടറി ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഐ ബി സി എന്നുള്ള ഡയറക്ടറി ഉണ്ട് നോക്കാം ഐ ബി സി എന്നുള്ള ഡയറക്ടറി ആണ് ഈ ഡയറക്ടറിയിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഡി എന്നുള്ള ഡയറക്ടറി ആണ് കാണാം റീഡ് റൈറ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ ഉണ്ട് റീഡ് റൈറ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ ഉണ്ട് റീഡ് എക്സിക്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസറിന് റീഡ് ചെയ്യാൻ റൈറ്റ് ചെയ്യാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കമാൻഡ് റൺ ചെയ്യുക ഒരു എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതുപോലെ ഗ്രൂപ്പിനും റീഡ് റൈറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ അതേഴ്സിന് റീഡ് ചെയ്യാനും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കും എന്നാണ് എക്സിക്യൂട്ട് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഫോൾഡറിന് എക്സിക്യൂഷൻ പെർമിഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൾഡറിന് എക്സിക്യൂഷൻ പെർമിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോൾഡർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുറക്കാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുണ്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് സെക്യൂരിറ്റി പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല
എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ടെസ്റ്റ് വെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കും ഇനി നമ്മൾ എൽ എസ് മൈനസ് എൽ എ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം ഇത് നിറം മാറിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ വെള്ളയായിരുന്നു പച്ചയായി ഇവിടെ അത് ഓരോ ടെർമിനൽ അനുസരിച്ച് മാറും ഇവിടെ യൂസറിനും ഗ്രൂപ്പിനും എന്ത് കിട്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് പെർമിഷൻ കിട്ടി അതേഴ്സിനും എക്സിക്യൂട്ടീവ് പെർമിഷൻ കിട്ടി ആണല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പെർമിഷൻ മൊത്തമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമ്മളിത് ഡോട്ട് ടെസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആണോ അത് റൺ ആവുകയും ഹലോ സ്ക്രിപ്റ്റ് നമുക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് പെർമിഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം ആദ്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു ആദ്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് മുമ്പ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ആദ്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നുള്ളത് റിയേഡ് റൈറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റിയേഡ് റൈറ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്കിത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയത് അപ്പം ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഈ ഐ ബി സി ഫെഡ് ഐ ബി സി ഫെഡ് എന്നുള്ള യൂസറായിട്ട് സൂഡോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ആ യൂസറിനാണ് ഈ പെർമിഷൻസ് കിട്ടിയത് ഉണ്ടല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇതന്നെ പലതരത്തിൽ പെർമിഷൻ മാറ്റാൻ പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് ഇനി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടോ സൂഡോ സി എച്ച് മോഡ് സെവൻ 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 എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ പ്ലസ് എക്സ് കൊടുത്ത പോലെ വേണമെങ്കിൽ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ അതാണ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാൻ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പെർമിഷൻ പോയി കണ്ടില്ലേ റിയേഡ് റേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പെർമിഷൻ പോയി ഇനി എനിക്ക് ഈ ഒരു യൂസറിന് മാത്രം അതായത് യൂസറിനും ഗ്രൂപ്പിനും അതേഴ്സിന് പെർമിഷൻ കൊടുക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം നമ്മൾ പ്ലസ് എക്സ് അടിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയില്ലേ അതേഴ്സിന് കൊടുക്കണ്ട അപ്പം എങ്ങനെ എനിക്ക് പെർമിഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വൺ ടു ഫോർ ഈ മൂന്ന് നമ്പറുകളാണുള്ളത് ഈ മൂന്ന് നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വൺ എക്സിക്യൂട്ട് ആണ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എക്സിക്യൂട്ട് പെർമിഷൻ ആണ് ഓക്കെ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം റൈറ്റ് പെർമിഷൻ ആണ് അതുപോലെ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം റീഡ് പെർമിഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിക്യൂട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീഡ് ഓക്കെ ഇനി അപ്പൊ നമ്മൾ ട്രിപ്പിൾ സെവൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ട്രിപ്പിൾ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാ കൂട്ടിയാലാണ് സെവൻ കിട്ടുക രണ്ടും നാലും ഒന്നും കൂട്ടി എത്ര കിട്ടും രണ്ട് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഈക്വൽ ടു സെവൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പെർമിഷൻ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീഡ് പെർമിഷൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് പെർമിഷൻ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ഏഴ് കിട്ടും അത് നമ്മൾ ഏഴ് എന്ന് കണ്ടാൽ അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എല്ലാ പെർമിഷനും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാനൊരു ചിത്രം കാണിക്കാം ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കുക നാല് എന്ന് പറയുന്നത് റൈഡാണ് രണ്ട് എന്നുള്ളത് റൈറ്റ് ആണ് ഒന്ന് എന്നുള്ളത് എക്സിക്യൂഷൻ ആണ് അപ്പൊ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെർമിഷനും ഇല്ല വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പെർമിഷൻ മാത്രം ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റൈറ്റ് പെർമിഷൻ മാത്രം ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നും ഒന്നുമാണ് സോറി രണ്ടും ഒന്നും ആണ് മൂന്ന് അപ്പൊ റൈറ്റ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂഷൻ നാല് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റീഡ് മാത്രമാണ് അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീഡും എക്സിക്യൂട്ടും ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീഡും റൈറ്റും അതായത് നാലും രണ്ടും ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലും രണ്ടും ഒന്നും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്പറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ചിത്രം കൂടി നോക്കാം കണ്ടില്ലേ അതായത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പച്ച കളറിൽ കാണുന്നത് യൂസറിൻ്റെയും നീല കളറിൽ കാണുന്നത് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും മറ്റേത് അതേഴ്സിൻ്റെയും ആണ് ആർ ഡബ്ല്യു എക്സ് ഇതാണ് റീഡ് റൈറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം അതിൽ ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ പെർമിഷൻ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോറും ഒന്നും ആണ് അതായത് റീഡും എക്സിക്യൂട്ടും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതേഴ്സിന് മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പെർമിഷൻ ഒഴിവാക്കിയിട്
ഇനി നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ആ ഫയലിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുന്നു എൻ്റർ അടിക്കുന്നു പാസ്വേഡ് എടുക്കുന്നു പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് നല്ല എസ് മൈനസ് എല്ലാം അടിച്ച് നോക്കാം എന്താണ് റീഡ് റൈറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് റീഡ് റൈറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് റീഡ് അപ്പോൾ അതേസിന് എന്തിനില്ല എക്സിക്യൂട്ട് പെർമിഷൻ ഇല്ല ഇനി നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളത് ഐ ബി എസ് സി ഫുഡിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ തൽക്കാലം സുഡോ സു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നേരത്തെ ഐ ബി സി ടൂട്ട് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് അപ്പോൾ ആണല്ലേ ഇവിടെ ഐ ബി സി ടൂട്ട് ആയിട്ട് മാറി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എൽ എസ് മൈനസ് എൽ എ അടിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒക്കെ ഐ ബി സി ഫെഡിൻ്റെ സാധനമാണ് അതേസിന് ഇവിടെ എന്തില്ല എക്സിക്യൂട്ടീവ് പെർമിഷൻ ഇല്ല ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് റൺ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു കണ്ടു ഇതിന് പെർമിഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതിന് പെർമിഷൻ കൊടുക്കണം നമ്മൾ വിചാരിക്കണം ഇയാൾക്ക് സുഡോ പെർമിഷൻ അതുകൊണ്ട് സുഡോ എന്ന് അടിച്ചാൽ മാറ്റാനും പറ്റില്ല ഇതിൽ തന്നെ ഒരു യൂസറിന് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് യൂസറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ നേട്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാം ഗ്രൂപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് യൂസർ മാനേജ്മെന്റ് കുറച്ച് അധികം ഉണ്ട് ഇനി അതുപോലെ ഒരെണ്ണം കൂടുതൽ സി എച്ച് ഔൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമാൻഡാണ് സി എച്ച് ഔൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഓണർ എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഐ ബി സി ഫിഡ് എന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ വേറെ ആൾക്ക് ഐ ബി സി ഫെഡ് എന്നുള്ള യൂസറിനുള്ള സാധനം വേറെ യൂസറിന് മൊത്തത്തിൽ അതിൻ്റെ പെർമിഷൻ മാറ്റി കൊടുക്കാം അത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് കാണിക്കാം അതും കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ച് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഒരു ടെസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഐ ബി സി ഫെഡ് ആണ് എൻ്റെ മുതലാളി നമുക്ക് എൻ്റെ മുതലാളീനെ മാറ്റാം സുഡോ സി എച്ച് മോഡ് സോറി സി എച്ച് ഔൺ ഏതിലേക്കാണ് മാറ്റേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതിലേക്കാണ് മാറ്റാൽ അതിൻ്റെ പേര് മാറ്റാൻ പോകുന്ന ഐ ബി സി ടുട്ടിലേക്കാണ് ഐ ബി സി ടുട്ട് കോളൻ ഐ ബി സി ടുട്ട് അതായത് ഗ്രൂപ്പാണ് അടുത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഏതാണ് ഫയൽ ടെസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എൽ എസ് മൈനസ് എൽ എ എന്ന് അടിച്ചാൽ എന്ത് കാണും ഈ ഫയലിൻ്റെ ഫുൾ പെർമിഷൻ ഐ ബി സി ടുട്ടിലേക്ക് മാറി ഇനി ഞാൻ ഈ യൂസറായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് ഡോട്ട് സ്ലാഷ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ സമ്മതിക്കില്ല കാരണം ഈ യൂസറിൻ്റെ മൊത്തം പെർമിഷൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓണർ മാറി നമ്മൾ സാധനം വിറ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ പോയി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കിയത് യൂസേഴ്സും ഗ്രൂപ്പിനെയും കുറിച്ചിട്ടാണ് അതുപോലെ പെർമിഷൻസ് എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമം നടത്തി എന്തായാലും നിങ്ങൾ പിന്നെ പറ്റാവുന്ന തരത്തിൽ ലളിതമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ താഴെ താഴെ അറിയിക്കുക ഈ ഒരു സീരീസിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വരാനുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കിയിരിക്കുക പിന്നെ ഇതായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ഓഡിയൻസിൻ്റെ അത്ര കിട്ടാൻ സാധ്യത അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നവരിലേക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക എത്തിക്കുക ആളുകൾക്കാണ് കൂടുന്തോറും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്തായാലും മറ്റൊരു വിഷ